Parte 1. Capítulo 4. Mil e um dias, ou como não ser um trouxa. Surpresa, surpresa, métodos sofisticados para aprender com o futuro, Sextus estava sempre à frente, a ideia principal é não ser um trouxa, vamos nos mudar para o mediocristão, se conseguirmos encontrá-lo o que nos leva ao problema do cisne negro em sua forma original. Imagine alguém com autoridade e posição operando em um lugar onde posição é importante, por exemplo, uma agência do governo ou uma grande corporação. Ele poderia ser um comentarista político verborrágico na Fox News plantado à sua frente na academia de ginástica, é impossível evitar olhar para a tela, o presidente de uma companhia discutindo o futuro brilhante à nossa frente, um médico platônico que eliminou categoricamente a utilidade do leite materno, porque não viu nada de especial nele, ou um professor da Harvard Business School que não ri de suas piadas. Ele leva um pouco a sério demais o que conhece. Digamos que uma pessoa atravessa surpreenda um dia colocando furtivamente uma pequena pena dentro de seu nariz durante um instante de relaxamento. Como sua pomposidade dignificada iria se sair depois da surpresa? Contraste seu comportamento confiante com o choque de ser atingido por algo totalmente inesperado e que não consegue compreender. Por um breve momento, antes de se recompor, você verá confusão em seu rosto. Confesso ter desenvolvido um gosto incorrigível por esse tipo de travessura durante meu primeiro acampamento de férias. Introduzida na narina de um campista adormecido, uma pena induzia um pânico repentino. Passei parte da infância praticando variações da travessura. Em vez de uma pena fina, pode-se enrolar a ponta de um lenço de papel para torná-lo longo e fino. Pratiquem um pouco com meu irmão menor. Uma travessura igualmente efetiva seria colocar um cubo de gelo dentro da gola de uma pessoa quando ela menos estiver esperando, em um jantar oficial, por exemplo. Tive que parar com essas travessuras à medida que avançava na vida adulta, obviamente, mas sou com frequência atingido involuntariamente por tal imagem quando estou completamente enfastiado com pessoas de negócios de aparência séria, de ternos escuros e mentes padronizadas, teorizando, explicando coisas ou falando sobre eventos aleatórios com muitos porquês na conversa. Concentro-me em um deles e imagino o cubo de gelo descendo por suas costas, seria menos elegante, mas, com certeza, mais espetacular, se colocasse um camundongo vivo por dentro da gola, especialmente se a pessoa sentir cócegas e estiver usando gravata, o que bloquearia a rota de fuga do roedor travessuras podem ser condescendentes. Lembro-me do começo da minha carreira no mercado, quando tinha cerca de 25 anos e o dinheiro começava a vir facilmente. Eu pegava táxis, e se um motorista falasse um inglês básico e parecesse especialmente deprimido, eu dava a ele uma nota de 100 dólares como gorjeta, só para dar-lhe um pequeno susto e sentir prazer com a surpresa. Eu observava enquanto o motorista desdobrava a nota e olhava para ela com certo grau de consternação, um milhão de dólares seria certamente melhor, mas estava além de meus recursos. Era também um experimento hedonista simples. Sentia-me bem por fazer o dia de alguém com a minharia de 100 dólares. Enfim, deixei de fazer isso. Todos nos tornamos mesquinhos e calculistas quando nossa riqueza aumenta e começamos a levar dinheiro a sério. Não preciso de muita ajuda do destino para ter entretenimento em larga escala. A realidade oferece revisões forçadas de crenças em um ritmo muito acelerado. Muitas delas são bastante espetaculares. Na verdade, todo empreendimento da busca de conhecimento baseia-se em pegar a sabedoria convencional e crenças científicas aceitas e estilhaçá-las com novas provas contraintuitivas, seja em escala microscópica, toda descoberta científica é uma tentativa de produzir um microcisne negro, ou em grande escala, como com a relatividade de Poincaré e de Einstein. Os cientistas podem estar no ramo de rir dos predecessores, mas em virtude de uma rede de disposições mentais humanas poucos percebem que alguém rirá de suas crenças no futuro, decepcionantemente próximo. Nesse caso, meus leitores e eu estamos rindo do estado presente do conhecimento social. Os figurões não pressentem a chegada da revisão inevitável de seu trabalho, o que significa que, geralmente, você pode acreditar que eles terão uma surpresa. Como aprender com o Peru? 
o superfilósofo Bertrand de Rousseau apresenta uma variação especialmente tóxica do meu choque de surpresa em sua ilustração do que pessoas em seu ramo chamam de problema de indução ou problema de conhecimento indutivo, com letras maiúsculas devido à seriedade, certamente o maior de todos os problemas na vida. Como é logicamente possível irmos de instâncias específicas até alcançarmos conclusões gerais? Como sabemos o que sabemos? Como sabemos que o que observamos a partir de certos objetos e eventos é suficiente para que tenhamos a capacidade de descobrir suas outras propriedades? Essas são armadilhas embutidas em qualquer tipo de conhecimento adquirido por meio da observação. Imagine um peru que é alimentado diariamente. Cada refeição servida reforçará a crença do pássaro de que a regra geral da vida é ser alimentado diariamente por membros amigáveis da raça humana que zelam por seu melhor interesse, como diria um político. Na tarde da quarta-feira que antecede o dia de ação de graças, algo inesperado acontecerá ao Peru. Ele estará sujeito a uma revisão de suas crenças. O restante do capítulo delineará o problema do cisne negro em sua forma original. Como podemos saber o futuro, dado o conhecimento que temos do passado? Ou, de maneira mais geral, como podemos descobrir propriedades do desconhecido, infinito, baseado no conhecido, finito? Pense outra vez a respeito da alimentação do peru. O que um peru pode aprender sobre o que o aguarda amanhã a partir dos eventos de ontem? Muito, talvez, mas com certeza um pouco menos do que acredita, e é justamente esse pouco menos que pode fazer toda. A diferença. O problema do peru pode ser generalizado para qualquer situação em que a mesma mão que o alimenta possa ser a que torce seu pescoço. Considere o caso dos judeus alemães na década de 1930, cada vez mais integrados, ou a descrição no capítulo 1 de como a população do Líbano foi tranquilizada por uma sensação falsa de segurança com a aparência de amizade e tolerância mútua. Vamos dar mais um passo e levemos em conta o aspecto mais preocupante da indução. Aprender de trás para frente. Considere que a experiência do Peru possa ter, em vez de valor algum, um valor negativo. Ele aprendeu a partir da observação, como todos somos aconselhados a fazer, e, afinal de contas é isso o que se acredita que seja o método científico. Sua confiança aumentou à medida que o número de alimentações amigáveis cresceu, e o Pedro sentiu-se cada vez mais seguro, apesar de sua morte ser cada vez mais iminente. Considere que a sensação de segurança tenha atingido o ponto máximo quando o risco estava no ponto mais alto. Mas o problema é ainda mais geral, pois atinge a natureza do próprio conhecimento empírico. Algo funcionou no passado, até, bem, até que, inesperadamente, não funcione mais, e o que aprendemos do passado revele-se, na melhor das hipóteses, como irrelevante ou falso, e na pior das hipóteses, perversamente enganador. A figura 1 demonstra o caso prototípico do problema da indução na forma que é encontrado na vida real. Você observa uma variável hipotética durante mil dias. Ela pode ser qualquer coisa, com poucas transformações moderadas. Vendas de livros, pressão sanguínea, crimes, sua renda pessoal, alguma ação específica, os juros em um empréstimo ou a frequência dominical em uma igreja ortodoxa grega específica. Subsequentemente, você deriva, somente a partir de dados passados, algumas conclusões relativas às propriedades do padrão com projeções para os próximos mil dias, ou até cinco mil. No milésimo primeiro dia, um. Acontece, uma grande mudança para a qual o passado, deixou completamente despreparado. Considere a surpresa da Primeira Guerra Mundial. Depois dos conflitos napoleônicos, o mundo experimentara um período de paz que levaria qualquer observador a acreditar no desaparecimento de conflitos gravemente destrutivos. Contudo, surpresa. A guerra revelou-se o conflito mais mortal na história da humanidade, até então. Um peru antes e depois do dia de ação de graças. A história de um processo ao longo de mil e um dias não lhe diz nada sobre o que acontecerá a seguir. Essa projeção inocente do futuro a partir do passado pode ser aplicada a qualquer coisa. Observe que do evento começa-se a prever a possibilidade de outros outliers acontecerem localmente, ou seja, no processo em que você acabou de ser surpreendido, mas não em outras situações. 
Depois da quebra da bolsa de 1987, metade dos operadores americanos preparava-se para outra quebra todo outubro, sem levar em consideração que não houve antecedente para a primeira. Preocupamos-nos tarde demais, exposte. Confundir uma observação inocente do passado com algo definitivo ou representativo do futuro é a única causa de nossa incapacidade de compreender o cisne negro. Para um diletante que faz citações, ou seja, um daqueles escritores e acadêmicos que enchem seus textos com frases de alguma autoridade morta, pareceria que, como disse Hobbes, de antecedentes semelhantes fluem consequências semelhantes. Aqueles que acreditam nos benefícios incondicionais da experiência passada deveriam considerar essa pérola do conhecimento supostamente dita por um famoso capitão de navio. Mas em toda a minha experiência nunca estive em nenhum acidente, de qualquer tipo digno de menção. Só vi uma única embarcação em perigo em todos os meus anos no mar. Nunca vi um naufrágio nem nunca naufraguei, tampouco enfrentei qualquer contratempo que ameaçasse terminar em qualquer tipo de desastre. E. J. Smith, 1907, Capitão, RMS Titânico Navio do Capitão Smith afundou em 1912, no que se tornou o naufrágio mais comentado da história, treinado para ser chato. Similarmente, imagine um banqueiro cuja instituição obtém lucros constantes durante muito tempo somente para perder tudo em um único reverso da fortuna. Tradicionalmente, banqueiros que fazem empréstimos têm tido formato de pera, barbas bem feitas e vestem-se do modo mais confortável e maçante possível, com ternos negros, camisas brancas e gravatas vermelhas. Na verdade, para o ramo de empréstimos, os bancos contratam pessoas monótonas e as treinam para serem ainda mais monótonas. Mas isso é só para as aparências. Se parecem conservadores, é porque os empréstimos só dão errado em ocasiões muito, mas muito raras. Não é possível avaliar a eficiência de sua habilidade em fazer empréstimos observando-a durante um dia, uma semana, um mês ou, até um século. No verão de 1982, grandes bancos americanos perderam quase tudo que haviam ganhado no passado, cumulativamente, quase tudo que faturaram na história bancária americana, tudo. Eles vinham fazendo empréstimos para países da América do Sul e da América Central que deixaram de pagar o que deviam, todos ao mesmo tempo, um evento de natureza excepcional. Assim, foi necessário apenas um verão para que descobrissem que se tratava de um negócio de trouxas e que todos os rendimentos vinham de um jogo muito arriscado. Durante todo aquele tempo, os banqueiros levaram todos, especialmente a si próprios, a acreditar que eram conservadores. Eles não são conservadores, são apenas fenomenalmente habilidosos em se auto-enganar varrendo para baixo do tapete a possibilidade de uma perda grande e devastadora. Na verdade, o revés repetiu-se uma década depois, com os grandes bancos conscientes dos riscos novamente com problemas financeiros, muitos à beira da bancarrota, depois do colapso do mercado imobiliário do começo da década de 1990, na qual a indústria de poupança e empréstimos, hoje falecida, precisou de uma cobertura financiada pelo contribuinte de mais de meio trilhão de dólares. O Federal Reserve Bank protegeu-os à nossa custa. Quando bancos conservadores têm lucro, o benefício é deles. Quando são lesados, nós pagamos os custos. Depois de me formar em Varton, fui inicialmente trabalhar para o Bankers Trust, hoje extinto. Lá, a presidência, esquecendo rapidamente a história de 1982, divulgava os resultados de cada trimestre com um anúncio que explicava o quanto eram espertos, lucrativos, conservadores, e bem apessoados. Óbvio que os lucros eram simplesmente o dinheiro pego emprestado do destino com uma data aleatória para a quitação da dívida. Não tenho problema algum com correr riscos, mas apenas, por favor, por favor, não se diga conservador e não haja com superioridade em relação aos outros negócios que não são tão vulneráveis ao cisne negro.
Outro invento recente foi a falência quase instantânea, em 1998, de uma companhia de investimentos financeiros, fundos de investimento financeiro, chamada Long Term Capital Management, LTCM, que usava os métodos e conhecimento de riscos de dois economistas Nobel, que eram chamados de gênios mas, na verdade, estavam usando uma temática fajuta, baseada na curva na forma de sino, enquanto conseguiam convencer a si mesmos que o que faziam era uma grande grande ciência e, com isso, transformaram todo o estabelecimento financeiro em trouxas. Uma das maiores perdas em ações da história aconteceu quase em um piscar de olhos, sem nenhum aviso, mas, muito mais sobre isso no capítulo 17. O cisne negro está relacionado ao conhecimento. Do ponto de vista do Peru, não ser alimentado no milésimo primeiro dia é um cisne negro. Para o açougueiro, não, já que a ocorrência não é inesperada. Assim, pode-se ver que o cisne negro é um problema dos trouxas. Em outras palavras, ele ocorre relativamente às suas expectativas. Você percebe que pode eliminar um cisne negro através da ciência, se for capaz, ou por manter a cabeça aberta. É claro que, como o pessoal da LTCM, você pode criar cismes negros com ciência, fazendo com que as pessoas acreditem que o cisne negro não pode acontecer, é aí que a ciência transforma cidadãos normais em trouxas. Observe que tais eventos não precisam ser surpresas instantâneas. Algumas das rupturas históricas que cito no capítulo 1 duraram algumas décadas, como, por exemplo, o computador, que teve efeitos importantes na sociedade sem que sua invasão em nossas vidas fosse perceptível no dia a dia. Alguns cisnes negros podem vir do acúmulo lento de mudanças incrementais na mesma direção, como com livros que vendem grandes quantidades ao longo de anos, nunca despontando nas listagens de mais vendidos, ou de tecnologias que entram em nossas vidas de maneira lenta e eficaz. Da mesma forma, o aumento do valor das ações da Nasdaq no final da década de 1990 levou alguns anos para acontecer, mas pareceria mais acentuado se fosse inserido em uma linha histórica mais longa. As coisas deveriam ser vistas em uma escala de tempo relativa, e não absoluta. Terremotos duram minutos, o 11 de setembro durou horas, mas mudanças históricas e implementações tecnológicas são cisnes negros que podem durar décadas. De modo geral, cisnes negros positivos levam tempo para apresentar seus efeitos, enquanto os negativos acontecem muito rapidamente, é muito mais fácil e muito mais rápido destruir que construir. Durante a guerra libanesa, a casa de meus pais em Amion e a casa de meu avô em uma vila próxima foram destruídas em poucas horas, dinamitadas por inimigos de meu avô que controlavam a área. Foi necessário sete mil vezes mais tempo, dois anos, para reconstruí-las. Essa assimetria em escalas temporais explica a dificuldade em se reverter o tempo. 